맛있다. 안녕하세요 남자들의 주부생활 박철입니다 오늘은 제가 또 간단하고 또 맛있는 요리를 또 준비를 했는데요 오늘의 요리는 샥슈카라는 요리입니다 샥슈카라는 요리는 어, 영어로 egg in the hell 이라고 해요 샥슈카는 사실 이제 중동 음식이라고 보시면 되고요 이제 유대인들이 이제 고기를 못 먹으니까 계란을 이용해서 만든 요리인데 전해져 내려오면서 현대식으로 많이 만들어진 것 같아요 그래서 이제 저도 오늘 좀 간단하고 맛있게 만들 수 있는 샥슈카를 준비를 했고요 요즘에 또 이제 보니까 젊은 분들 혹은 이제 혼자 사시는 분들도 이 샥슈카를 많이 드시더라고요 단어가 어려운 것 뿐이지 사실상 이제 계란을 이용한 어, 토마토 요리라고 보시면 돼요 또 이제 같이 먹을 수 있는 또 제가 음료도 준비를 해왔으니까 만들면서 먹으면 좋을 것 같습니다 일단 재료 소개부터 할까요? 여러분들 아시죠? 제 음식은 항상 간단하고 빨리 끝내다는 거 양파인데 찹 스타일로 해줄 거예요 그래서 최대한 스몰 다이스로 해주는데 너무 작게 하면 또 이제 물이 많이 나오니까 너무 작게나 해주지 마시고 자, 주키니 호박인데 반 정도만 이렇게 잘랐고 보통 외국 친구들 외국 친구들 이 가운데를 안 써요 가운데는 약간 그 물컹한 느낌 때문에 가지라든지 이제 호박 같은 경우에는 가운데를 안 쓴다는 점그점 그점 염두에 두시면 될것 같고요 주키니는 이렇게 이것도 마찬가지로 스몰 다이스 자 파프리카인데 배전 에피의 팁 알려드렸죠 자르는 법 오늘도 역시 저는 돌려서 자를게요 자 소세지는 110g 짜리 두개 이거는 약간 좀 큼지막하게 잘라줄게요 재료 순위 다 끝났어요 팬 요리를 해볼게요 비주얼을 또 위해서 이렇게 또 무쇠 팬을 준비를 했고요 올리브 오일 조금만 부어주시고 양파가 찹한 거 다진 마늘, 주키니 호박. 아, 벌써부터 냄새가 고소한 게 나오네. 일반 후라이팬에 하셔도 돼요. 그러니까 가정집에서는 일반 후라이팬 하시는 거고, 저는 이제 비주얼적으로 또더 맛있게 보이려고 여기다 하는 거니까. 파프리카. 파프리카. 만약 칼질이 좀 서투신 분들은 크게 크게 자르셔도 돼요. 후추 조금. 로즈마리 홀이에요 향 때문에 조금 제가 가져왔어요 소금 조금 큐민인데 찌란이라고도 하죠 인도 음식에도 많이 쓰고 양 서양식에도 많이 쓰는데 큐민 조금 넣어줄게요 자, 소세지 치즈 한 70g이에요 70g 이제 토마토 소스인데 홀 토마토 넣으셔도 되고 그냥 일반 토마토 썰어서 넣으셔도 돼요 한반 정도 넣을게요 이거는 올리브가 가미네 토마토 근데 이거는 조금 어느 정도 첨가물이 있고요 지금 제가 산 거는 이제 올리브가 좀 들어간 게 있고 뭐 바질 향이 나는 게 있고 그냥 뭐 시제품 쓰셔도 되고 뭐 크림이 섞여 있는 것도 있고 여러 가지가 있으니까 여러분들이 기호에 맞게끔 하시면 돼요 계란 보통 이걸 뚜껑을 덮는데 뭐 없으시면 그냥 쿠킹 하셔도 상관없어요 좀 덮어놓고 계란만 익으면 끌 거예요 이따가 버터 식빵 구워줄 거예요 식빵 아니니까 그런 잼 위주로 하시는데 제가 저는 이거 고수예요 코리안더 뭐 파슬리 드시는 분들 있는데 상관없습니다 고수를 엄청 좋아하기 때문에 후추 조금 넣어줄게요 진짜 지옥에서 온 느낌 네 요리가 완성됐는데 여러분 제가 특별하게 샥슈카랑 이제 빵이랑 같이 곁들여 먹을 수 있는 음료를 비싼 또 이제 해외 거예요 22년도 산거 같은데 네, 꼬르 꼬, 꼬르 꼬 코카콜라 코카콜라 제가 준비해 왔어요 그 아니, 소리 보세요 어 소리가 기가 막혀요 22년도 산이라서 이게 좀 묵혀뒀는데 제가 또 이렇게 서빙까지 레몬 있으시면 레몬 딱 넣으시면 브런치 레스토랑 오지 않게 기가 막힙니다 또. 샥슈크가 이 요리를 한번 먹어볼게요 
맛있다 저는 뭐 한식을 주로 많이 먹다 보니까 뭐 어디 외국 나가거나 여행 갈 때는 좀 이런 특별한 별미의 음식을 찾긴 했는데 집에서 그렇게 해 먹어도 굉장히 맛있을 것 같아요 음 요즘 다이어트 많이 하시는 분들 고기 안 드시는 분들 이렇게 뭐 야채만 넣어가지고 볶아가지고 이렇게 계란후라이해서 올려서 드셔도 기가 막힐 것 같아요 음 맛있다 네 오늘은 샥슈카를 만들어 봤는데 에그인 헬이죠 큐민 향도 나면서 약간 중동 음식 냄새가 나요 이 향신료 향이 굉장히 조금 싫으신 분들이나 좀 어색하신 분들은 뭐 고수라든지 큐민 이런 거안 넣으셔도 괜찮으니까요 비호에 맞게끔 넣고 싶은 음식들 혹은 냉장고에 있는 재료들로 만드셔도 충분히 가능하니까요 집에서도 맛있게 따라 하시면 좋을 것 같고요 자 오늘은 여기까지고요 더 맛있고 좋은 레시피로 찾아뵙겠습니다 즐겁게 요리하세요 Thank you.